ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரொம்பவும் சுவையாக இருக்கக்கூடிய அவல் அடை பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க இதில் நம்ம வெறும் அவல் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறோம் வேறு எந்த மாவு ஐட்டமும் சேர்க்க போகிறதில்ல வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பாருங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கெட்டி அவல் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மெலிஸ் அவல் கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதை ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா தனியில் அலசிடுங்க அலசிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தனி தெளித்து இதை மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கல்லையும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க தீஞ்சிடக்கூடாது பாருங்க நல்லா வறுத்தாச்சு இது ஆறுனதும் இதில் இருக்க தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு தோல் இருக்குது ரொம்ப தோல் நிற்கணும்னு கிடையாது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இதை பொடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அவளை பாருங்கள் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இப்போது இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வேர்க்கல்லையோட பொடியும் இதில் சேர்த்துடலாம் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு இருக்கணும் நமக்கு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட் பண்ணது போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது சும்மா ஒரு அரை தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துரும் இதை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்துருங்க பாருங்கள் கலந்தாச்சு இப்போது இதில் அவளை மட்டும் தனியாக எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அதில் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக கலந்துக்கோங்க இதோட பதம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கை வச்சு தட்டுற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கெட்டியாக கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம அடை தட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒரு கண்டி மாவை எடுத்து வச்சு நம்ம எப்பவும் அடை தட்டுற மாதிரி கைகளை தண்ணியில் நல்லா நினச்சிட்டு தட்டிடுங்க மேலே லைட்டாக நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பொறுமையாக வேக விட்டு எடுங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்போ தான் நமக்கு உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வரும் இல்லைனா பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் உள்ள மேலே மட்டும் ஒரு முறும் இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு அவ்வளோதாங்க நமக்கு அவள் அடை தயாராகிடுச்சு அதே போல் நம்ம எல்லா மாவையும் தட்டி எடுத்துடலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் பொறுமையாக செய்யணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிற டிஷ் கிடையாது இது அவ்வளோதாங்க நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான அவள் அடை தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் நம்ம வெறும் அவள் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் வேறு எந்த மாவு பொருளும் சேர்த்தலை மாவுக்கு பதிலாக நம்ம அவளையே பொடி பண்ணி சேர்த்துட்டோம் அதனால் இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷுங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இது ரொம்பவே டேஸ்டியான டிஷ்ஷும் கூட இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க